যেখানে হাইড্রো থাকে হাইড্রো মানে জল বা পানি আর সেফালাস সেফালো সেফালি এগুলো থাকলে সেখানে আমরা বুঝবো মস্তিষ্ক তাহলে হাইড্রোসেফালাস এই দুইটা শব্দকে সংযুক্ত করলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় অর্থাৎ কোন পেশেন্টের যদি ট্রেনে কিছু ফ্লুইড অ্যাসিমুলেট হয় অ্যাসিমুলেশন যদি হয় তখন যে কন্ডিশনটা সৃষ্টি হয় দ্যাট ইস হাইড্রোসেফালাস অনেকে হাইড্রোকেফালাস বলেন কিন্তু কোনোটাই ভুল না হাইড্রোসেফালাস আর হাইড্রোকেফালাস দুটাই হয় কাছাকাছি जटिल मन होते कजेशन गिटिकल मन होते विगत পেজে বললাম যে বিষয়গুলো রিয়ালাইজ করা বোঝার বিষয়গুলো মুখস্থ করার নয় কিন্তু আর সেই সাথে কাগজ কলম রাখবেন যদি প্রয়োজন হয় তো আপনারা একটু একটু করে নোটও করতে পারেন আচ্ছা হাইড্রোসেফালাসের যে বিষয় তার আগে আমাদেরকে এই হাইড্রোসেফালাসের ব্যাসিক বিষয়টা জানতে হবে আমাদের যে ব্রেন আছে আমাদের এই ব্রেনের যে ভেন্ট্রিকল আছে চারটা সত্যি কথা এখানে উল্লেখ করা নাই কিন্তু এটাই বাস্তব যে এই ফ্লুইডটা আমাদের দেড় কেজি প্রায় প্রায় দেড় কেজি বা কত বলবো প্রায় এক হাজার গ্রামের কাছাকাছি এক দেড় কেজি ওজনের একটা ব্রেন কে আসমান অবস্থায় রেখে আমাদের জন্য একদম সহজ করে দেয় না হলে মাথাটা আমাদের জন্য খুব ভারী হয়েছে এই ব্রেনে ব্রেনটা যে তরলটার মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে এটাকে বলা হয় সেরিগো স্পাইনাল ফ্লুইড বা সি এস এফ এই সি এস এফ এর এটা স্বাভাবিক একটা মাপ আছে স্বাভাবিক মা প্রত্যেকটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে এই সি এস এফ মস্তিষ্কে থাকে নব্বই থেকে দেড়শো এম এল এবং নবজাতকের ক্ষেত্রে থাকে এটা দশ থেকে ষাট এম এল টেন থেকে সিক্সটি এম এল পর্যন্ত এটা আছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থাকে প্রতি মিনিটে এটা জিরো পয়েন্ট থার্টি ফাইভ এম এল উৎপাদন হয় আর প্রতিদিন গড়ে प्रवाहित मस्तिष्के सब समय नब्बे এবং এই একশো পঞ্চাশ এম এল পরিমাণটা বিশ এম এল থাকে মস্তিষ্কের যে চারটা ভেন্ট্রিকল বললাম সে অংশে থাকে বিশ এম এল আর সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস যে অংশটা আছে ব্রেনের সেখানে থাকে সিক্সটি এম এল এবং স্পাইনাল ক্যানালে থাকে বাকি সেভেন্টি এম এল আপনারা লাম্বার পাংচার সম্পর্কে জানেন লাম্বার পাংচার সার্জারির সময় খুব অ্যানাস্টেশিয়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসিজার सेंट्रल नार्भास सिसटेम के विशेष कैकटा नार्व के ब्लक कर लम्बार एनस्थेसिया कमर थे निज दिक सम्पूर्ण अवश हो जाए मन कर सम्पूर्ण बंद रखें लांगस के बंद रखते मन करें हार्ट के किस समय बंद कर रखबे 
এটা আসলে যে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম এই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম উঠবে কোন নার্ভটাকে ব্লক করা হবে এইটা ডিপেন্ড করবে ওই অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট এর উপর এইটা আমি এজন্য বললাম যে এই সেরিপ্রো স্পাইনাল ফিউজের সাথে পক্ষে ওই জাইলোকেন টাইপের যে আছে সেটাকে স্বাভাবিক পরিমাণে যে ফ্লুইডটা আছে এটা যেন আমরা না বলি নাইনটি এম এল থেকে ওয়ান ফিফটি এম এল सचित होते कंडिशन सृष्टि छवि शिशुटा माथा सम्पूर्ण बड़े बृहत प्राथमिक अवस्था बुजते तो गुरुपूर्ण विषय जो मस्तिष्के कूषण हिसाब से अपना जो मन मन कल्पना करें मध्य अवस्थान कर निष्काशन क्षेत्र मस्तिष्कीन चाप चाहिए क्षेत्र अतरिक्त बस जमते थे तक अवस्था सृष्टि गमनागम पथ उत्पादन एवं गमन पथ 
উৎপাদন হচ্ছে সেটা উৎপাদিত হওয়ার পর সমস্ত ট্রেনের বিভিন্ন ফিচি করে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন অংশে যাওয়ার পরে সেইটা এক একটা অংশ দিয়ে ড্রেনেজ হচ্ছে এইটা আপনাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনারা খেয়াল করে দেখেন যে অ্যাকচুয়ালি মস্তিষ্কে যে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল আছে সেখানে দেখেন যে এই ফোরাসের ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলে এই অংশটাতে সিএসএফ তৈরি হচ্ছে তারপর সেটা ফোরামেন অফ মন্দ্র দিয়ে দিস ইস ফোরামেন অফ মন্দ্র ফোরামেন অফ মন্দ্র দিয়ে এই থার্ড ভেন্ট্রিকলে আসে এই থার্ড ভেন্ট্রিকলে আসার পরে এইটা সেরিব্রাল প্রকৃত নাম হচ্ছে ফোরামেন অফ লুসকা আর ফোরামেন অফ ম্যাজেন ফোরামেন অফ ম্যাজেন এবং ফোরামেন অফ লুসকা দিয়ে প্রবাহিত হয় তারপরে দুরাল ভেনাস সাইনাস নামের একটা অংশ দিয়ে এটা আমি আবার বলছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এই কারণে ইম্পর্টেন্ট কি কারণে ইম্পর্টেন্ট সেটা আপনারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন এবং তখন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এবং তারপর কি করছে এই ফোরামেন অফ মন্দ্র দিয়ে ফোরামেন অফ মন্দ্র দিয়ে থার্ড ভেন্ট্রিকলে চলে আসছে আসার পর এই দুইটা ছোট ছোট নালী ছোট ছোট ছিদ্র এই ছিদ্র গুলো আবার যুক্ত হয়েছে সেরিব্র কন্টাইন সিস্টার্ন এবং এবং তারপরে এইটা ডুরাল ভেনাস ফাইনাস বলে একটা অংশ আছে যে অংশ দিয়ে এটা ব্লাড এর সাথে এটা প্রতিনিয়ত চলতেই আছে প্রতিনিয়ত এটা চলতে আছে এখন এই প্যাথওয়েটা বুঝলে আমাদের জন্য অনেক বেশি সুবিধা হবে কারণ এই প্রবাহ পথে যদি কোনো বাধা সৃষ্টি হয় অবস্ট্রাকশন সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু হাইড্রোসেফালাসের অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ যে এই প্যাথওয়েতে কোন একটা অবস্থা এই জন্যই কিন্তু এই ব্যাথা মনে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনারা আপনারা যদি খেয়াল করেন এই ছবিটা অথবা এই ছবিটা ট্রেনের এই ছবিটাতে দেখেন আপনারা সরি পুরোসের ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল এটা উৎপাদন হচ্ছে উৎপাদন হওয়ার পরে এটা থার্ড ফোরামেন অফ মন্দ্র দিয়ে থার্ড ভেন্ট্রিকলে আসছে এটা 
प्रिंसिपाल बड़ा प्रिंसिपाल जल संचयल प्रवाह पथे जन्मगत विशेष किस कारण परवर्ती समय हाइड्रोसेफाल हाइड्रोसेफाल मायलोडिसमेर छवि मन आ छोटा 
কনজেনিটাল হাইড্রোকেফালাস বা হাইড্রোসেফালাস হবে নিউরাল টিউবে যে ডিফেক্ট থাকলে হাইড্রোসেফালাস হবে নিউরাল টিউবে যতগুলো ডিফেক্ট আছে কনজেনিটাল ডিফেক্টের মধ্যে এনকেফালোসিল একটা এনকেফালোসিল হচ্ছে জাস্ট মেনিনগোসিলের মতো রুগি মস্তিষ্কের পেছন ভাগের যে মেনিনজিস সহ মেনিনজিস সহ সম্পূর্ণ অংশটা এই এক ধরনের সিস্টের মতো ফর্ম করা এবং এটা একটা এক ধরনের অর্ভুত বা গোটা ফর্ম তৈরি করা এটাকে আমরা বলবো এনকেফালোসিল মস্তিষ্ক সহ এটা ব্রেন সহ मेरुदंडेटर सब सह जन्मगत नहीं आलोचना नाली मन मन भेजेम क्षतिग्रस्त बाधाग्रस्त तबस्ट्रकशन तैर से सिंड्रोम चलाचल गमनागम मैडम ना थैंक यू आपू आपने 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 आ
আপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ আমার সাথে আছে আমি কি কল্পনা করি थैंक यू थैंक यू রাশিদ আপনি এভাবে বলবেন না আপনার আপনি এই আলোচনা আছেন বলে আমি দেখতেছিলাম মানে সাবজেক্টটা ভীষণ টাফ তার মানে সব তো কারণ না এটা তো ব্রেন না তো এই জন্য অনেকে অসুবিধা হচ্ছে একটু অসুবিধা হবে কিন্তু অসুবিধা গুলো কোন জায়গায় হতে পারে বা কোন জায়গায় হবে সেটা আমি একটু বুঝতে পেরেছিলাম বলে আপনাদের যে প্যাথ হয়েছে সুন্দরভাবে দিয়েছিলাম এবং আপনারা প্যাথ হয়েছে একটু মনে রাখবেন আমি পরে দেখালে পারে আর একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন অথবা আপনার ওটা নোট করে নিতে পারেন আমরা কনজেনিটাল হাইড্রো সেফালাসের বিষয়টা বললাম এখন কনজেনিটাল এবং অ্যাকোয়ার্ড দুইটা নিয়েই কিন্তু আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম কনজেনিটাল এবং অ্যাকোয়ার্ড ছাড়াও হাইড্রোসেফালাসে অনেক মানুষ আক্রান্ত হতে পারে এর মূল বেসিক বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা আমাদের ওই যে যেটা বললাম যে প্যাথ হয়েছে কোনো অবস্থান আমরা অ্যাকোয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করি অ্যাকোয়ার্ড অর্থাৎ সে ঘনিষ্ঠ হয়েছে স্বাভাবিক সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষ কিছু রোগ জনিত কারণে হাইড্রোসেফালাসে শিকার হয়েছে তার মধ্যে ব্রেন টিউমার একটা কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে ব্রেন টিউমার যদি সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে প্যাথোয়েটে না হয় তাহলে কিন্তু হাইড্রোসেফালাস হবে না যদি এমন হয় যে এমন একটা লোকেশনে ব্রেন টিউমারটা হলো যেটা সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে প্রবাহ পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করছে না তাহলে কিন্তু হাইড্রোসেফালাস হবে না হ্যাঁ হতে পারে পূর্ববর্তী অংশ থেকে যদি এমন চাপ তৈরি হয় ব্রেন টিউমারে যাতে ওই প্যাথ হয়েতে একটা প্রেশার তৈরি হয়েছে ওই সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডটা যাওয়া আসার পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে সেক্ষেত্রে হতে পারে ক্লিয়ার আশা করি আপনারা ক্লিয়ার আপনাদের কাছে মেন ইনজাইটিস একটা অন্যতম কারণ এবং মেন ইনজাইটিস এর ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে মেন ইনজিস সম্পূর্ণটা ভুলে ওঠে এবং মেন ইনজিস যেহেতু একটা ভাইটাল রোল পালন করে এই সিএসএফ এর গমনাগমনের পথে যদি মেন ইনজাইটিস হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু হাইড্রোসেফালাস হতে পারে বিরাট সম্ভাবনা আছে জীবাণু জীবাণু একটা বিশেষ কারণ যেটা অ্যাকোয়ার্ড হাইড্রোসেফালাসের ক্ষেত্রে প্রায় হয় এই জীবাণুগুলোর ক্ষেত্রে কোন কোন জীবাণুগুলো সবচাইতে বেশি এই হাইড্রোসেফালাস অ্যাকোয়ার্ড হাইড্রোসেফালাস সৃষ্টি করতে পারে এটা সম্পর্কেও আপনাদের একটু ধারণা রাখা উচিত টক্সোপ্লাজম টক্সোপ্লাজম একটা বিশেষ জীবাণু এবং আপনারা জানেন টক্সোপ্লাজম গন্ডি আমি একবার একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যেটা বিড়ালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিড়াল শেয়াল এগুলো কিন্তু বিড়ালের মধ্যে সবচেয়ে গৃহপালিত প্রাণীছিলাম বিড়ালের মধ্যে বেশি থাকে টক্সোপ্লাজম এই টক্সোপ্লাজম জীবাণু সংক্রমণ থেকে মস্তিষ্কের প্রদাহ এবং পরবর্তী সময়ে হাইড্রোসেফালাস হতে পারে আদার্স আদার্স জীবাণু যেগুলো আছে সিফিলিস সিফিলিস পরবর্তী সময়ে হাইড্রোসেফালাস মস্তিষ্ক প্রদাহ সৃষ্টি করে হাইড্রোসেফালাস হতে তৈরি করতে পারে ভেরিসিরা জোস্টার ভাইরাস হাইড্রোসেফালাস 
এই জন্য সংক্ষেপে ছোট্ট একটা শব্দ মনে রাখবেন টর্চ টি ও আর সি এইচ টর্চ টর্চ মনে রাখলে এই জীবাণুর যে সংক্রমণ জনিত হাইড্রোসেফালাস এইটা আপনাদের মনে রাখার জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে টর্চ টর্চে টি তে টক্সোপ্লাজম টর্চ ও ও তে আদার্স আদার্স এর মধ্যে সিফিলিস ভেরিসিলা জোস্টা আর টর্চের আর আর এ রুবেলা ভাইরাস টর্চ সি টর্চে সি সি তে সাইটোমেগালো ভাইরাস এবং টর্চের শেষ শব্দ এইচ শেষ অক্ষর এইচ এইচ এ হাফিস সিম্পল এই কয়েকটা যদি মনে রাখতে পারেন পাঁচটা বিষয় তাহলে আপনাদের জন্য জীবন সংক্রমণ এটা আপনাদের সহজ হয়ে যাবে এটা আমি আশা করি এটা সহজ হবে যে কোনো ধরনের হেমোরেজ সেরিব্রাল হেমোরেজ এবং সেইটা যদি হেমোরেজ থেকে যদি হেমাটোমা হয় সাব অ্যারাকনয়েড হেমোরেজ অথবা সাব ডুরাল হেমাটোমা এই হেমাটোমা বা হেমোরেজ এগুলো কিন্তু পরবর্তী সময়ে যদি ওই প্যাথ হয়েছে ঝামেলার সৃষ্টি করে অবস্থান তৈরি করে আমি আশা করি আপনাদেরকে বিষয়টা বুঝাতে পেরেছি তো এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম उत्पादन स्वाभाविक प्रभाव स्वाभाविक क्योंकि शोषण निष्काशन स्वाभाविक नत्पादन ठीक हम शोषण निष्काशन ठीक मत हम प्रवाह पथे शोषण निष्काशन प्रवाह सब ठीक सब ठीक কিন্তু এবং এটার যেটা শোষণ বা অ্যাবজর্বেশন ড্রেনেজ এটা সব ঠিক সব ওকে কিন্তু উৎপাদনটা এত বেশি যে উৎপাদনের হার শোষণের হারের চাইতে বেশি শোষণ কম হচ্ছে কিন্তু অ্যাসিমুলেশন বেশি হচ্ছে ফ্লো বেশি হচ্ছে ওভারফ্লো হচ্ছে খুব রেয়ার ক্ষেত্রে এটা হয় এবং নিচে আমরা নিচে লিখেছি যে এটা क्षेत्र কোন একটা প্রতিবন্ধকতা আছে এবং সিএসএফ স্বাভাবিকভাবে বা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে না এবং চলাফেরা করতে না পারার কারণে এরা ওই ট্রেনের সঞ্চিত থেকে যাচ্ছে এবং হাইড্রোক্সের পালাসের মতো ঘটনা সৃষ্টি হচ্ছে 
এইটা এইটা আরেকটা ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ ক্লাসিফিকেশনটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে কনজেনিটাল হাইড্রোসেফালাস আর একটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড হাইড্রোসেফালাস কমিউনিকেটিং হাইড্রোসেফালাস নন কমিউনিকেটিং আশা করি এই চারটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমরা আসবো কারা বেশি আক্রান্ত যে কেউ যে কোনো বয়সে আক্রান্ত হতে পারে শিশু মাতৃগর্ভ থেকেই হাইড্রোসেফালাস নিয়ে জন্ম গ্রহণ प्रश्न करोसेफलिचाल सब समय निर्भर कर कारण सामने अंश सामने दिखे ठेले सामने दिखे कपाल ठेले से माथा रखा हो देखें कारण कपाल कपाल सूर्यमी सूर्य मत चोक चोर मन दीचा ऊपर तक सामने कपाल ठेले तीन सब चाहते गुरुपूर्ण लक्षण ना भूल ज्ञापन कर बेड़े जाए 
এমন শক্ত যে পাটা টেনে বা হাতটা টেনে আপনি সোজা করতে পারবেন অথবা এত বেশি প্যাসিড হয়ে থাকবে এত ফল তেলে এত নরম হয়ে থাকবে যে টান দিলে মনে হবে যে ভেতরে কোনো হাড় নাই অস্থি নাই আর আলো শব্দ এগুলো তো কোনো প্রতিক্রিয়া যদি বাচ্চার কানের কাছে যদি ঝুনঝুনি বাজান বাচ্চা ওটাতে প্রতিক্রিয়া করবে না যদি বাচ্চার চোখে টর্চ মারেন যদি আলো কাছে নেন দূরে নেন তো পিউপিল সংকুচিত এবং ডায়ালেক্ট করবে না সংকুচিত সম্প্রসারিত হবে আর শারীরিক বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যাবে বয়স অনুপাতে শরীর ততটা বাড়বে আমরা সাইনের মধ্যে যেটা পাই গুরুত্বপূর্ণ সাইন এবং মধ্যেও আমি বলেছি মাথা ঠিক এভাবে বড় থাকবে হাইড্রোসেফালাস সেই সাথে চোখ দুটো সেটিং সান যেটা বললাম এই অবস্থাতে থাকবে পাবেন আপনারা চোখ দুটো অষ্টগামী সূর্যের মতো আর ফন্টেনালি গুলো উন্মুক্ত হয়ে থাকবে এটা অ্যান্টেরিয়র ফন্টেনালি বড়দের ক্ষেত্রে কিন্তু লক্ষণ গুলো ভিন্ন হবে যেহেতু বড়দের স্কাল বা মাথার খুলি শক্ত হয়ে যায় এই জন্য বড়দের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা রুগী মাথা ব্যথার কথা বলি প্রচন্ড মাথা ব্যথার কথা বলি এবং মাথা ব্যথা এই বেলা ভালো ও বেলা খারাপ মাথা ব্যথার প্রকৃতি এ বেলা ভয়ঙ্কর ও বেলা মৃদু সব সময়ের জন্য হালকা থেকে মাঝারি ধরনের এবং মাঝে মাঝে তীব্র ধরনের মাথা ব্যথা পরেই কিন্তু মানুষের দৃষ্টিশক্তি স্বল্পতা দেখা দেয় এবং রুগী ঝাপসা দেখে কিন্তু চোখে দুই চা কিন্তু সব সময় দেখে না এই জন্য একটা ষাট বছর বয়স বৃদ্ধ এসে বললা যে আমি চোখে কম দেখছি এটি কিন্তু অত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ নয় হাইড্রোসের পালাচার করছে কিন্তু যদি ডিম্বিশন কম দেখা ঝাপসা দেখা কুয়াসাচ্ছন্ন দেখা এবং চোখে দুইসা দেখা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা অবশ্যই আপনাদের গুরুত্ব সহায় দেখতে হবে কম দেখছি এটার গুরুত্ব আপনার কম তিন নাম্বার লক্ষণটা এটাও গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে প্রস্তাবের বেগ বারবার আসা এবং প্রস্তাব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে যাওয়া যদি ইতিপূর্বে রুগীর প্রস্টেটিক কোনো প্রবলেম না থাকে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের কোনো প্রবলেম না থাকে অথবা যদি মহিলা হয় তাহলে ইউট্রাসের ফাইব্রয়েড যদি না থাকে এই টাইপের কোনো সমস্যা না থাকলে অর্থাৎ প্রস্তাব রিলেটেড যে সমস্যাগুলো অন্যান্য রোগে সাধারণত আমরা দেখতে পাই সেগুলো যদি না থাকে এবং হঠাৎ করে সার্ডেনলি রুগী যদি এসে বলে যে আমি চোখে খুব চাপটা দেখছি আমার চোখে মাথা ব্যথা হচ্ছে খুব আর আমি চোখে দুইটা দেখছি আর সেই সাথে সাথে আমি প্রস্তাবের বেগ ধরে রাখতে পারছি না মাঝে মাঝে অসারে প্রস্তাব হচ্ছে আমরা তখন খেয়াল রাখবো স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা হচ্ছে এগুলো কিন্তু সব বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে কমন লক্ষণ খুব কমন লক্ষণ দেখেন বৃদ্ধদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে তিন দিন চিন্তা শক্তি হ্রাস পাবে হাঁটতে সমস্যা হবে পায়ের জড়তা আসবে প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা প্রত্যেকটা ঔষধ আলাদা প্রত্যেকটা রোগ আলাদা আমরা যেন এই ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশনটা করতে পারি যে মানুষটা রোগটা আর ঔষধটা এর মধ্যে যে তফাৎ গুলো এগুলো যেন বিচার করার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমরা রাখতে পারি দেখেন একজন মানুষের একটা বৃদ্ধ অসারে প্রসাব খুব কমন একটা প্রবলেম বিষানে প্রসাব হতে পারে প্রসাব ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যেতে পারে খুব স্বাভাবিক 
স্মৃতিশক্তি দুর্বল এটা প্রত্যেকটা বয়স্ক মানুষের চিন্তা শক্তি নাশ করা হাঁটতে সমস্যা হয় সব কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে যে হাঁটার সময় রুগী মায়ের পা জড়িয়ে যাচ্ছে কিনা রুগী দাঁড়ানোর সময় শক্তি পাচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি সহ সমস্ত লক্ষণ গুলো দেখতে হবে এবং এগুলোকে বার্ধক্য জনিত লক্ষণ বলে ইগনোর করা কোনো সুযোগ নাই তখন আমাদেরকে অবশ্যই প্যাথোলজি করে কিছু না কিছু নির্ভর করতেই হবে করতেই হবে না হলে আমরা লক্ষণ নিয়ে ওষুধ দিতে পারি কিন্তু রোগীর পরিণতি যদি খারাপের দিকে যায় সেইটা অন্তত আমরা তখন আর রোধ করতে পারবো না যদি প্যাথোলজি পেরি না আমরা যেতে পারি আর কিছু নিয়ে হতে পারে হতে পারে মানে হতে নাও পারে হতে পারে মানে হতে নাও পারে বিষয়টা আপনারা বলবেন আমরা রুগী যেমনই আসুক ম্যানেজমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রোগ ম্যানেজমেন্টের অবশ্যই উদ্দেশ্য হবে যে ইন্টারটেনিয়াল প্রেশারটাই কমানো অর্থাৎ মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ যে চাপ এই চাপটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা জীবনে করিয়ে এবং সম্ভাব্য যে কমপ্লিকেশনগুলো আসতে পারে সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া এবং এড়িয়ে যাওয়ার জন্য যা কিছু করা সেটা করা যদি রুগী শিশু হয় তাহলে আমরা যেন নিয়মিত মাথার মেজারমেন্ট নিই এই জন্য মাথার মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য বেশি কোনো যন্ত্র লাগে সাধারণ কাপড় মাপা একটা টেপ এইটা দিয়ে আমরা মাথার মেজারমেন্ট নিব মাথার মেজারমেন্ট নেওয়ার একটা সিস্টেম আছে মাথার চারিদিক থেকে একটা মেজারমেন্ট নেওয়ার একটা সিস্টেম আছে আমি পরবর্তী সময় আপনাদেরকে আরো সময় আরো তাদের বুঝিয়ে দিব আর ইন্টারেক্টেনিয়াল প্রেশার বাড়ছে কিনা এটার জন্য কন্টিনালি বার বার চেক করতে হবে নিয়মিত পরিচালনা যদি দেখা যায় যে ফুলে উঠছে তাহলে ইন্টারেক্টেনিয়াল প্রেশার বাড়ছে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আর যে সমস্ত শিশু নড়াচড়া করতে অক্ষম তাদেরকে অবস্থার পরিবর্তন করা তারা খাওয়া দাওয়া করতে পারে না যে সকল শিশু তাদেরকে ফিডিং টিউবের ব্যবস্থা করতে হবে বারবার খাওয়াতে হবে কারণ পুষ্টি এবং শক্তির একটা দরকার আছে শিশুর জন্য শিশুকে কোলাহল মুক্ত পরিবেশে রাখতে হবে আর যদি শিশু খিচুড়ি থাকে তাহলে তো অবশ্যই রুগকে আলাদা রাখতে হবে লবণ এবং লবণাক্ত খাবার পরিহার করা ভালো আর নিমস পিলো বলে একটা বালিশ পাওয়া যায় যে বালিশটা মাথা শিশুর মাথার জন্য খুব উপযোগী আপনারা এই বালিশটা পরামর্শ দিতে পারেন নিমস পিলো এইটাতে মাথার আকৃতি স্বাভাবিক থাকে রুগী আঁকতে দেয় না মাথার আকৃতি এবং এটা সত্যি সত্যি খুব ভালো একটা বালিশ এটা ব্যবহারের পরামর্শ আপনারা দিতে পারেন আর যদি দেখেন যে শিশু খুব খিচুনি হচ্ছে বারবার খিচুনি হচ্ছে এবং বারবার খুব বেশি বমি করছে আর দৃষ্টিশক্তির মারাত্মক এবং গোলযোগ দেখা দিয়েছে তাহলে বাচ্চাকে হাসপাতালে ভর্তি করা তাই বোঝার হবে এখানে গোড়ামের কোনো স্থান নাই এই সমস্ত ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি করাই ভালো আর প্রয়োজনীয় নিউরো সার্জনের একটা পরামর্শ করা যেতে পারে যদি মনে করেন যে এটা আমাদের হচ্ছে হচ্ছে না আর কিছু প্যাথোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন সবার ক্ষেত্রে জরুরি বিশেষ করে বয়স্ক যারা তার থেকে যদি আমরা সন্দেহ করি যে হাইড্রোসেফালাস হতে পারে তাহলে আমরা কয়েকটা টেস্ট দিতে পারি সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন এমআরআই করতে পারি আলোচনা করবো প্রথমে ওষুধের নাম জানতে চাই যে এই অসুখ পেয়েছে কি ওষুধ ছিল এই অসুখ পেয়েছে কি ওষুধ ছিল আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ যে হোমিওপ্যাথিক থেরাপিউটিক শিল্পের বাবা বিশ্বাস করবে হোমিওপ্যাথিক থেরাপিউটিক বলে আসলে যে সত্যতা করি আমরা এটা একেবারেই এটার উপর নির্ভর হ্যাঁ হোমিওপ্যাথিক থেরাপিউটিক সবথেকে গাইডলাইন দিতে পারে যে আপনি এই ওষুধগুলো ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু রুটিন ভাবে যে এটার জন্য এই ওষুধই লাগবে এটার জন্য এটা কখনো হোমিওপ্যাথিক আমি এখানে কয়েকটা ওষুধের উল্লেখ করেছি আর কিছু ওষুধের উল্লেখ করেছে এবং কিছু লক্ষণের উল্লেখ করেছি 
আমি একটা বই লিখছি আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ওটাতে আমার ডিজিজের বর্ণনা গুলোর জন্য বইটা লেখা মূলত আর ম্যানেজমেন্টের জন্য বইগুলো লেখা এবং হোমিওপ্যাথি থেরাপিউটিক্স যেটা লিখছি একদম নির্ভরযোগ্য তথ্য ভিত্তিক যেখানে কোনো ভুল ত্রুটির কোনো অবকাশ নাই এবং খুব বড় বড় অথরদের মাধ্যম থেকে নেওয়া তো আমি এখানে কয়েকটা ওষুধ উল্লেখ করেছি অল্প কিছু সময়ের খুব অভাব ওই জন্য আপনারা লিখতে পারেন এখানে যে নীল চিহ্ন গুলো সবুজ চিহ্ন আছে এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এবং এগুলো লক্ষণ গুলো বড় বড় অথরদের যারা বলেছেন তারা গুরুত্বপূর্ণ আর একটা লক্ষণ আপনারা খেয়াল করতে বুদ্ধিবৃত্ত চোখি আয় চোখের দিকে তাকালেই মনে হবে চোখ চোখ চক করছে দারুণ চোখ এবং দেখে মনে হয় বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আসলে আমি বাংলাতে লিখেছি কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত চোখ হচ্ছে খুব বুদ্ধিমানের মতো রুগী বুদ্ধিমান হোক আর না হোক কিন্তু খুব বুদ্ধিমানের মতো রুগী দৃষ্টি এটা এমি ক্লাস কিনারের একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এপিসমেলের লক্ষণটা আপনারা সবাই জানেন এপিসমেল হাইড্রোসেফালাস খুব ভালো একটা ওষুধ কিন্তু একমাত্র ওষুধ না এপিসমেল শুনলে হাইড্রোসেফালাস শুনলে মানুষ আগে খবর দান না শীতল জলে মাথা জলে আরাম না থাকে এপিসমেল আপনাকে শতভাগ একদম ধাক্কা দেবা করে দিব আপনি বেটি থেকে একদম ছিটকে ফেলে দিব মাথার ব্যথা যদি ঠান্ডা পানিতে আরাম হয় ক্যালক্রিয়াকার উচ্চ শক্তি দিবেন না খবরটা কোথা উচ্চ শক্তি ব্যবহার করবেন না ক্যালক্রিয়াকার আর মাথার গ্রামে পালিশ দিয়ে যায় যেটা ওষুধ আছে আরো কিছু সাথে জীবনী শক্তি দুর্বল আকাশে জীবন আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি 
করে ফেলেছে নাকি আমার সরি আমাকে ধন্যবাদ <laughs> আউযু বিল্লাহি আমি 
আমরা আমাদের আলোচনায় আসি আমি এর আগেও বললাম সরি যে এটা কমন প্রবলেম গুলোর মধ্যে একটা হাইড্রোসেফালাস কি এবং কেন হয় সেটা নিয়ে আমরা আসি হাইড্রো এবং संयुक्त कर ले हाइड्रोसेफालस मुखस्त कर गहब्बर गुलरण ब्रेन के स्वाभाविक मानुषे मस्तिष्के उत्पादन मस्तिष्क प्रवाहित हम मस्तिष्के मध्यखान ट्रेन 
লাম্বার অ্যানাস্থেশিয়া বলি আমরা ওটা কোমর থেকে নিচ দিক সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যায় কোন অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট যদি মনে করেন যে শুধুমাত্র ওনার থোরাক্স থেকে শুধু অ্যানাস্থেশিয়ার থেকে নিয়ে যাবেন উনি থোরাক্স কে অ্যানাস্থেশিয়া তে নিতে পারবেন উনি যদি মনে করেন যে উনি লাংস কে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখবেন লাংস কে বন্ধ রাখতে পারবেন উনি যদি মনে করেন যে হার্ট কে কিছু সময়ের জন্য উনি বন্ধ করে রাখবেন এটা এটা আসলে যে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম এই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম উঠবে কোন নার্ভটাকে ব্লক করা হবে এইটা ডিপেন্ড করবে ওই অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট এর উপর এইটা আমি এর জন্য বললাম যে এই সেরিফ্রো স্পাইনাল ফিউজ এর সাথে পক্ষে ওই জাইলোকেন টাইপের যে আছে সেটাকে স্বাভাবিক পরিমাণে যে ফ্লুইডটা আছে এটা যেন আমরা না বলি 90 এমএল থেকে 150 এমএল এটা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক এই পরিমাপ যদি কোনো কারণে এই বৃদ্ধি পায় সিএসএফ যদি বৃদ্ধি পায় এবং মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যদি সঞ্চিত হতে থাকে তখন যে কন্ডিশনটা সৃষ্টি হয় আপনারা ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিতে যে এই শিশুটা মাথা সম্পূর্ণ বড় হয়ে গেছে বৃহৎ আকৃতির মাথা এখানে বৃহৎ আকৃতির মাথা আসলে এখানে স্পাইনাল ফ্লুইড বা সিএসএফ এখানে সঞ্চিত হয়ে সঞ্চিত হওয়ার কারণে প্রশ্নে প্রায় আসে মস্তিষ্ককে ব্রেন কে বাইরের চাপ থেকে রক্ষা করে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি মস্তিষ্কে কোনো আঘাত সৃষ্টি হয় এটা কিন্তু এক ধরনের কুশন হিসেবে কাজ করে আপনারা যদি মনে মনে কল্পনা করেন যে একটা পলিথিন ব্যাগ যার মধ্যে ফ্লুইড আছে তরল পদার্থ আছে আপনারা যদি সেটাতে চাপ দেন তাহলে সেইটা ওই ওই চাপটা সমান ভাবে চার দিকে ছড়িয়ে দেয় এই বালিশের মতো একটা কাজ করে ধাক্কা গুলোকে সমান ভাবে সমান তরল ভাবে চারদিকে পৌঁছে দিতে সহযোগিতা করে যাতে পার্টিকুলার একটা জায়গায় ওই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কে পুষ্টি প্রদান করা এটাও সেন্ট্রাল স্পাইনাল যে সমস্ত ওয়েস্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয় এই ওয়েস্ট প্রোডাক্ট গুলো নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে সিএসএফ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আরও আছে বিভিন্ন হরমোন পরিবহনের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভূমিকা রাখে এই সেরিগ্রো স্পাইনাল ফ্লুইড এবং সেরিগ্রো স্পাইনাল ফ্লুইডে প্রচুর আপনারা অবশ্যই পরিমাপ কেমন রাখবেন সবসময়ের জন্য মস্তিষ্কে বিশেষ একটা অংশে উৎপাদন হচ্ছে এবং সেটা প্রবাহিত হচ্ছে এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া হতেই আছে এটা চলতেই থাকে যদি কোন কারণে আমরা এটা নর্মাল 
নরমাল ব্রেন রিকল এবং নরমাল ব্রেন আর এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোকেফালাসের বাচ্চার ক্ষেত্রে এই ভেন্ট্রিকল গুলোতে অনেক বেশি ফ্লুইড অ্যাসিমুলেশন হচ্ছে জাস্ট এটাই হাইড্রোকেফালাস হাইড্রোকেফালাসের মূল এখানে এই প্যাথওয়ে অর্থাৎ এই সেরিপ্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে যে গমনাগমন পথ যে উৎপাদন এবং গমনের পথ উৎপাদন হচ্ছে সেটা উৎপাদিত হওয়ার পর সমস্ত ট্রেনের বিভিন্ন ট্রেনে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন অংশে যাওয়ার পরে সেইটা এক একটা অংশ দিয়ে ড্রেনেজ হচ্ছে এইটা আপনাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনারা খেয়াল করে দেখেন যে অ্যাকচুয়ালি মস্তিষ্কে যে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল আছে সেখানে দেখেন যে এই ফোরাসের ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলে এই অংশটাতে चले उल्लेख निसंदेह संयुक्त प्रवाहित कारण प्रवाह पथे जो बाधा सृष्टि सृष्टि तक ख्याल करें छवि ट्रेन छवि 
सम्पूर्ण अंश मत फर्म कर जन्मग्रहण कर मेरुदंड शिशु खुब कम बाचे बाचले परवर्ती समय विकलांग जन्मगतिकलिया फ्लुडे बड़ो डेंडीवार्लेक्सिड्रम डिजिजिकल गठन ग स्वास्थ्य 
আর নন কমিউনিটি এর ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এখানে কোন একটা প্রতিবন্ধকতা আছে এবং সিএসএফ স্বাভাবিকভাবে বা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে না এবং চলাফেরা করতে না পারার কারণে এরা ওই ট্রেনের সঞ্চিত থেকে যাচ্ছে এবং হাইড্রোক্সের পালাসের মতো ঘটনা এইটা এইটা আর একটা ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ ক্লাসিফিকেশনটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে কনজেনিটাল হাইড্রোকেফালাস शिशु मातृगर्भ थे हाइड्रोसेफालस में जन्म ग्रहण करते नवजात अधिक आक्रांत है लेखा नाई मे शिशुरा क्योंकि बस आक्रांत षाट बस बस गुरुपूर्ण विषय सिंड्रोम प्रधान नवजात क्षेत्र लक्षण गोटे माथार आकृति अस्वाभाविक बड़ा माथार आकृति द्रुत ठीक सूर्य अस्त गेरकम देखा से नाक बीज खेल नाक बीज बसे गेसे कारण कपाल कपाल गुरुपूर्ण सैन द्वित खिचुड़ी होते होते खिचुड़ी होते मैं समस्त लक्षण उल्लेख उल्लेख्य लक्षण मध्य सब चाहे गुरुपूर्ण लक्षण हम स्वाभाविक बड़े जागाते असुविधा जागबेना सहजे बार बार 
संकुचित लक्षण गुल रुगी प्रचंड प्रकृति भयंकर मृदु सब समय मानुषे दृष्टिशक्ति स्वल्पता देखा दे रुगी झापसा देखे कम देखा झापसा देखा कन्न देखा चोखे दुईचा देखा दिस इज भेरि इम्पोर्टेंट अवश्य गुरुत्व सहित देखते हैं कम देखी गुरुत्व कम तीन नम्बर लक्षण गुरुपूर्ण रिलेटेडारणत समस्या प्रत्येक मानुष आलदा प्रत्येक औषध आलदा प्रत्येक रोग आलदा जान इंडिविजुअल 
যে মানুষটা রোগটা আর ঔষধটা এর মধ্যে যে তফাৎ গুলো এগুলো যেন বিচার করার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমরা দেখেন একজন মানুষের একটা বৃদ্ধ অসারে প্রসাব খুব কমন একটা প্রবলেম বিষাণে প্রসাব হতে পারে প্রসাব ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যেতে পারে এটা খুব স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি দুর্বল একটা প্রত্যেকটা বয়স্ক মানুষের চিন্তা শক্তি নষ্ট হওয়া হাঁটতে সমস্যা হয় সব কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে যে হাঁটার সময় রুগী মায়ের পা জড়িয়ে যাচ্ছে কিনা রুগী দাঁড়ানোর সময় শক্তি পাচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি সহ সমস্ত লক্ষণ গুলো দেখতে হবে এবং এগুলোকে বার্ধক্য জনিত লক্ষণ বলে ইগনোর করা কোন সুযোগ নাই তখন আমাদেরকে অবশ্যই প্যাথোলজি করে কিছু না কিছু নির্ভর করতেই হবে করতেই হবে না হলে আমরা লক্ষণ নিয়ে ওষুধ দিতে পারি কিন্তু রোগীর পরিণতি যদি খারাপের দিকে যায় সেইটা অন্তত আমরা তখন আর রোধ করতে পারবো না যদি প্যাথোলজি পেরি না আমরা যেতে পারি আর কিছু নিয়ে হতে পারে হতে পারে মানে হতে নাও পারে হতে পারে মানে হতে নাও পারে বিষয়টা আপনারা বলবেন আমরা রুগী যেমনই আসুক ম্যানেজমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রোগ ম্যানেজমেন্টের অবশ্যই উদ্দেশ্য হবে যে ইন্টারটেনিয়াল প্রেশারটাই কমানো অর্থাৎ মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ যে চাপ এই চাপটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা যেভাবে করি এবং সম্ভাব্য যে কমপ্লিকেশনগুলো আসতে পারে সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া এবং এড়িয়ে যাওয়ার জন্য যা কিছু করা সেটা করা যদি রুগী শিশু হয় তাহলে আমরা যেন নিয়মিত মাথার মেজারমেন্ট নিই এই জন্য মাথার মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য বেশি কোনো যন্ত্র লাগে সাধারণ কাপড় মাথা একটা টেপ এইটা দিয়ে আমরা মাথার মেজারমেন্ট নিব মাথার মেজারমেন্ট নেওয়ার একটা সিস্টেম আছে মাথার চারিদিক থেকে একটা মেজারমেন্ট নেওয়ার একটা সিস্টেম আছে আমি পরবর্তী সময় আপনাদেরকে আরো সময় থাকতে আরো ভালো বুঝিয়ে দিব আর ইন্টারেক্টেনিয়াল প্রেশার বাড়ছে কিনা এটার জন্য কন্টিনালি বার বাড়ছে করতে হবে নিয়মিত পরিচয় করতে হবে এবং কন্টিনালি যদি দেখা যায় যে ফুলে উঠছে তাহলে ইন্টারেক্টেনিয়াল প্রেশার বাড়ছে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আর যে সমস্ত শিশু নড়াচড়া করতে অক্ষম তাদেরকে অবস্থার পরিবর্তন করাতে হবে খাওয়া দাওয়া করতে পারে না যে সকল শিশু তাদেরকে ফিডিং টিউবের ব্যবস্থা করতে হবে বারবার খাওয়াতে হবে কারণ পুষ্টি এবং শক্তির একটা দরকার আছে শিশুর জন্য শিশুকে কোলাহল মুক্ত পরিবেশে রাখতে হবে আর যদি শিশু খিচুড়ি থাকে তাহলে তো অবশ্যই রুগকে আলাদা রাখতে হবে লবণ এবং লবণাক্ত খাবার পরিহার করা ভালো আর নিমস পিল বলে একটা বালিশ পাওয়া যায় যে বালিশটা মাথা শিশুর মাথার জন্য খুব উপযোগী আপনারা এই বালিশটা কর্ম শুনতে পারেন নিমস পিল এইটাতে মাথার আকৃতি স্বাভাবিক থাকে রুগী আঁকতে দেয় না মাথার আকৃতি এবং এটা সত্যি সত্যি খুব ভালো একটা বালিশ এটা ব্যবহারের পরামর্শ আপনারা দিতে পারে আর যদি দেখেন যে শিশু খুব খিচুনি হচ্ছে বারবার খিচুনি হচ্ছে এবং বারবার খুব বেশি বমি করছে আর দৃষ্টিশক্তির মারাত্মক এবং গোলযোগ দেখা দিয়েছে তাহলে বাচ্চাকে হাসপাতালে ভর্তি করা তাই বোঝার হবে এখানে গোড়ামের কোনো স্থান নাই এই সমস্ত ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি করাই ভালো আর প্রয়োজনীয় নিউরো সার্জনের একটা পরামর্শ করা যেতে পারে যদি মনে করেন যে এটা আমাদের হচ্ছে হচ্ছে না আর কিছু প্যাথোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন সবার ক্ষেত্রে জরুরি বিশেষ করে বয়স্ক যারা তাদেরকে যদি আমরা সন্দেহ করি যে হাইড্রোসেফালাস হতে পারে তাহলে আমরা কয়েকটা টেস্ট দিতে পারি সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন এমআরআই করতে পারি আলোচনা করবো প্রথমে ওষুধের নাম জানতে চাই যে এই অসুখ হয়েছে কি ওষুধ ছিল এই অসুখ হয়েছে কি ওষুধ ছিল আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ যে হোমিওপ্যাথিক থেরাপিউটিক শিল্পের বাবা বিশ্বাস করবেন হোমিওপ্যাথিক থেরাপিউটিক বলে আসলে যে শব্দটা করি আমরা এটা একেবারেই 
क्षमा चाहिए वर्णना बोटा मूलत सबुज चिन्ह आ लक्षण लक्षण शीतल जले मथा जले जोरे चाप जीवन 